。你这是一点都没变呀、啊，还是像以前一样，对什么事情都充满好奇，一直都在不断的进步和学习。你知道吗？其实你一直都是我的榜样，我能有今天的成绩，也多亏了你对我的影响。你的优秀取决于你自己的努力，与我无关。妈，哎，快来快来！哎呀，哎，你们两个这么快就把辣椒看好了？嗯，那家辣椒的质量还不错，或许我会让子健跟进一下。阿姨，您知道吗？娄总还打算未来在做餐妈的同时，大力推广一下本地的特产。大局观可让人佩服了呢。嘿嘿嘿，你小子，哎，这个想法不错啊。那个丽丽啊，餐妈的事儿我还得跟恩商量一下，辛苦你好好照看一下我妈。好，走吧。哎呦，哎，你好啊，哎，看花椒啊，花椒这么多呀，啊。哎呦，这么多品种呢！哎呀，这可不，我们家是这大市场里最全的一家了啊、哦！你想要什么样的花椒，我这儿都有。呃，哪一种是泡脚的呀？都能，气温越大的效果越好。那每样都来一点，我试试。嗯、好嘞。哎<笑>，他们俩人呢？怎么就剩你一个了？哦，他们俩应该是去看别的店铺了。这臭小子，偷偷就跑了呢，怎么也不叫上你呀、啊？你一个人在这儿，我不太放心，阿姨，我还是在这儿陪您吧。哎呦，我这么大人了，你还有什么不放心的啊？赶紧去去找他们去。我有点不太对劲啊。怎么了？我妈好像故意在撮合我跟莉莉安呀、啊。有吗？你想啊，嗯，她故意把你支开，然后还想让我单独跟莉莉安在一块儿。之前还跟我说，你得亲自带她熟悉熟悉公司。你说，我妈到底想干什么呀？这听你这么一说，好像确实哦。哎，你还真是心大啊！你男朋友马上就让人抢走了，你一点都不担心？谁说我不担心？我当然担心。那那我能怎么办？这罗阿姨故意要撮合你们俩，我也不能说阿姨你不能撮合他们俩吧？就我发现丽莲好像真的对我有点意思，你是一点都不吃醋呀、啊？那你对他有意思吗？那我当然对他没意思。那不就行了吗？就是因为我知道你对他完全没有意思，所以百分之百的对你相信。而且你要想。别的女生喜欢上我的男朋友，那肯定是因为我的男朋友足够的优秀。怎么说倒是这个道理。嗯，我觉得还不行。嗯，咱们俩买个情侣钻戒怎么样？太有眼光了，小哥，这个呀是情侣对戒，纯手工打造，全世界啊就这么一对儿，刚好你和你女朋友啊一人一个。咱们要是带了这个，就算是我妈发现了，顺水推舟，给她承认就完了。嗯，可是我还是有点担心。我觉得老人家说的门当户对不是没有道理。都什么年代了，怎么还提门当户对啊？我是说，你看咱们俩从小生活环境不一样，所以价值观也不一定一样。但是我觉得，只有价值观相同的两个人在一起才会长久。而且我们在一起没有多长时间，万一以后发现三观不合怎么办？我也是从小苦过来的，我不觉得我们两个人会三观不合，现在就退一万步讲，就算之后我们有那么一点点的不合，只要我们两个人心在一起，就都能解决。我爱你，所以我愿意为了你去努力，去改变。那你呢？愿意为了我鼓起勇气吗？嗯，快起来，怪丢人的，跟你求婚似的。我不行，那你总得给我一个名分吧。要是觉得他不好，我就把他都买下来。不不不，这这挺好的。那我就当你同意了。
。哎，那个二位，这钻戒还要吗？便宜，就二十。谢谢啊，好嘞，好，行，谢谢啊，走。用玻璃钻戒娶这么个漂亮的媳妇儿啊？